pray together. Tayo pong lahat ay manalangin. Our gracious Father God, thank you for your love and the grace for us so you are saved from the eternal destruction. Mahabagin namin Diyos Ama, dahil po sa inyong biyaya at pag-ibig, kami po ay naligtas mula sa orang hanggang pagkawasak. We are so thankful to you to, for your grace and love, your love. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pag-ibig at biyaya. Our Lord, every day you are guiding us, teaching us, and you are, we are the one who loves us so much. Panginoon, araw-araw niyo po kaming ginagabayan at tinuturuan at ikaw po ang nag-iisang nagmamahal sa amin ng lubusan. Lord, today we are gathered here together to join the online New Year Retreat 2021. Panginoon, kami po ay nagtipon-tipon ngayon upang sumali sa online New Year Retreat ngayong taong 2021. Now we are here to listen to your word and that you can learn your lessons. Kami po ay naparito upang makinig sa inyong salita upang may matutunan na aral. Uh, there are so many temptations in this world and the Satan try to uh, distract us all the time. Marami pong temptasyon sa sanlibutan ito at si Satanas ay sinusubukan kaming i-distract sa lahat ng oras. So Lord, please help us to focus on you and your love, eternal kingdom you prepared for us. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kaming makapag-focus sa inyo at sa inyong pag-ibig at walang hanggang kaharian na inihanda mo para sa amin. And we always pray that you can preach gospel to lost souls so that we minister at least one, one soul for every year. Amin pong ipinapara ipinapanalangin na aming maipangaral ang Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa upang makapaglingkod kami ng kahit isang kaluluwa bawat taon. The please, Lord, the give us the chance to talk to the people, the sharing the good news. Kaya Panginoon, bigyan yu po kami ng pagkakataon na makausap sila at may pangaral ang magandang balita. And they make us a bold, so that we can preach the gospel without hesitation. Palakasin yu po kami upang may pangaral ang ibang helio na walang pag-aalin langan. Lord, we are we want to glorify you more and more. So please use us, help us, strengthen us. Panginoon, gusto po namin luluwalhatiin ka ng higit pa, kaya pakiusap, gamitin mo kami, tulungan, at palakasin niyo po kami. So that we can be a good instrument in your ministry. Upang kami ay maging mabuting instrumento sa inyong ministeryo. Now from the beginning to the end, I commit the rest of time unto your might hand. Mula sa simula hanggang sa matapos, amin pong ipinagkatiwala ang natitirang oras sa iyong makapangyarihang kamay. In the name of our Jesus Christ, we pray. Sa ngalan ni Yesu Cristo, aming inyadalangin. Amen. Amen. Okay. Uh, let's turn to 1 Samuel chapter 2 verse 12. Atin pong buksan sa unang Samuel kapitulo 2 versikulo 12. I will show you the screen, the some verses, so you can follow the screen, the uh, some verses. Ipapakita ko po sa screen ang mga verses upang matingnan niyo po ang mga verses. Okay, let's read it all together. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan, wala silang pakundangan sa Panginoon. Uh, okay, first of all, thank you for joining the Father's Group Fellowship. Una po sa lahat, salamat po at kayo'y nakisama sa ating Father's Group Fellowship. Uh, people we gather... The, some do fellowship uh, for father's group uh, we need to learn the, some lessons from the Bible as a member of the father's group Bago po tayo magtipon-tipon sa fellowship atin muna pong matu dapat matutunan ang mga aral sa Biblia bilang miyembro ng father's group uh, Do you know what is the what is the mean the Bible for us? Alam nyo po ba ang halaga ng Biblia sa atin? Uh, we know well the Bible is the Word of God and teaching us, and then we can learn the will of God through Bible. Ang Biblia po ang salita ng Dios na nagtuturo sa atin sa kalooban ng Dios. So actually, every day we have to study the Bible on more and more so that we can come to know God better. Kaya higit pa nating pag-aralan ang Biblia upang mas makilala po natin ng mabuti ang Dios. But sometimes, sometimes the people forget about God and that is the beginning of the their sin. Ngunit minsan nakakalimutan ng tao ang Diyos at iyon ang simula ng kanilang kasalanan. So when you see the some verses, some story of the Bible, there is a, this, some pattern. 
in the Bible of think about uh, like the two sons of the high priest Eli. Ang ganitong pangyayari ay makikita po natin sa Biblia tulad na lang po ng dalawang anak ng pinakapunong pari na si Eli. Yeah, they didn't know God. So that's why they are committing terrible sin even though they were priest. Hindi po nila kilala ang Diyos, hindi po nila lubusang kilala ang Diyos, kaya gumagawa sila ng kakilakilabot na kasalanan kahit sila ay mga pari. Okay, let's look at this again to verses chapter 2 verse 12. The, now the sons of Eli were corrupt. They didn't did not know the Lord. Tignan po natin ulit sa unang Samuel kapitulo 2 versikulo 12. Ngayon ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan, wala silang pakundangan sa Panginoon. The, here the word the know. That's not just the meaning, the knowledge. Dito po, ang salitang pakundangan ay hindi nangangahulugang kaalaman lamang. That this word, know, it means to imitate a very close relationship with God. It's not just the knowledge. Ngunit, nangangahulugan ito ng malapit na ugnayan o relasyon sa Diyos. Di lang po ito kaalaman lamang. So, it is the used to the husband and wife, they know each other, they know uh, imitately. Pwede rin po itong gamitin sa mga mag-asawa bilang kilalang kilala na nila ang isa't isa. Yeah, intimately. Yeah. And so here, they did not know the Lord. Means, they haven't never experienced God, loves and God's grace. Dito po, hindi po nila kilala ang Diyos, hindi po nila lubusang kilala ang Diyos, at hindi pa po nila nararanasan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. So they haven't had a close relationship with God. Kaya wala pa po silang close fellowship sa Diyos. So what about you? Kayo po ba? Do you have the intimate the relationship with God? May malapit na ba na ugnayan kayo sa Diyos? Uh, you should ask yourself, do you know how much God love you? Tanungin niyo po ang mga sarili ninyo. Alam niyo po ba kung gaano kayo kamahal ng Diyos? You know the love of God touch your heart. Alam niyo po ba na ang pag-ibig ng Diyos ang umuhimok sa inyong mga puso? Or do you think about God all the time? O iniisip niyo ba ang Diyos sa bawat oras? You should remind again and again because God always loves us. Kailang, love you. Kailangan niyo po itong matandaan ng paulit-ulit dahil mahal po kayo ng Diyos ng lubusan. But most of the time, we spend the whole day without even thinking about God once. That's why it is very sad. Karamihan po sa atin, ginugugol natin ang buong araw, ang buong oras, na hindi man lang iniisip ang Diyos. Kaya so that, ito po ang masakit na katotohanan. Yeah, that's why God left, God destroyed, God killed the, these two sons of priest Eli. Kaya umalis ang Diyos, winasak, at pinatay ang dalawang anak ni Eli. Yeah, they did not know God. Wala silang pakundangan sa Diyos. That's the first step in this wrong way. Ito the po, wrong direction. Ito po ang unang hakbang sa maling daan. So that's why God chooses uh, Samuel. Kaya pinili ng Diyos si Samuel. Yes, Samuel who was listening to God, when God is called him, he came to know God. Si Samuel po ay nakinig sa Diyos at nung siya'y tinawag ng Diyos, mas nakilala pa po niya ang Diyos. So whenever he met the God, he came to know the more and more intimately. Nung kanyang makita ang Diyos, mas nalubusan niyang nakilala ang Diyos ng lubusan. Some Christians, they did not know the fellowship. Marami pong mga Kristiyano na hindi ayaw o ayaw makipag-fellowship. So some Christians, they didn't want to fellowship. Ayaw po nilang makipag-fellowship. Yeah, they didn't even come to the Lord's Day service. They just enjoy this world and in their heart. So they are, there's no space of God in their heart. Ni ayaw, niya po ni, ni ayaw niya po nilang pumunta sa Lord's Day service at labis silang nas, nasiyahan sa mundong ito sa kanilang mga puso at walang puwang para sa Diyos. Yeah, some brothers and sisters, their heart full of the worldly things for Maram them. Marami pong mga brothers and sisters na ang kanilang mga puso ay puno ng mga makamundong bagay. So God cannot stay their heart, their heart, their heart. Kaya hindi po nananatili ang Diyos sa kanilang mga puso. 
So I was really wondering whether they are truly born again or not. Kaya ako po'y lubusan na nagtataka kung sila po ba'y totoong ipinanganak ng muli o hindi pa. How can they love God and ignore God like that? Paano nila mamahalin ang Diyos at ipagsawalang bahala ang Diyos ng ganun-ganun na lamang? But even though some Christians, they came to church and they serve the Lord in this church, school, and the choir team, but they don't get the heart of God. May mga Kristiyano na pumupunta sa iglesia, naglilingkod sa Diyos sa iglesia, sa paralan, o sa choir, ngunit wala silang puso para sa Diyos. You know, it's like the duty. So it's like a lot of also the problem. Para po sa kanila, ito ay isang tungkulin lamang, problema rin po ito. So we always think about this. The who gave me life and breath and everything we need. Kaya lagi po nating isipin, sino ba ang nagbigay sa atin ng buhay at hininga at lahat ng ating pangangailangan? And then who saved me? And then who gave his own life to save me? Sino ba ang nagligtas sa akin at sino ang nagbibigay ng kanyang sariling buhay upang iligtas sa ko? You know, in this world, there's a 7.6 billion people uh, they are live in this world. Sa mundong ito, may 7.6 billion katao ang naninirahan. Who is the one who feed them all? Sino ba ang nagpapakain sa kanilang lahat? Yeah, of course, God. Ang Diyos mismo. God is there. Andyan ang Diyos. He always thinking about us. He always the one who loves us so much. Lagi niya tayong iniisip at minamahal niya tayo ng sobra. So knowing God is the first step. In the serving of the Lord, so always the sins of the Israel, the beginning the with the forgot, uh, forsaken God. Ang pagkakilala sa Dios ay unang hakbang sa paglilingkod sa Dios. Okay, let's turn. Ang kasalanan ng Israel ay nagsimula dahil tinalikuran nila ang Dios. Okay, let's turn to Hosea chapter four verse six. Buksan po natin sa Hosea kapitulo cuatro versikulo seis. Okay. Hosea chapter 4 verse 6. Okay, I will read it. Babasahin ko po. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Na, kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil din kita bilang aking pare. Yeah. You know where Israel in the north was destroyed by the Assyria and Judea in the south also destroyed and by Babylon. Alam niyo po ang Norte ng Israel ay winasak ng Assyria at ang Judea sa Timog ay winasak ng Babylon. So from that time on, the Israel didn't uh, didn't have their own nation until they uh, become independent in 1948 again. Mula noon, ang Israel ay hindi nagkaroon ng sariling bansa hanggang sila ay naging independente noong 1948. So for 2,600 years, they suffer and because of their were in the colony of the many great nations, right? Sa loob ng 2,600 taon, sila'y naghirap at sila'y, sila'y sinakop ng mga magigiting na bansa, di ba? The why? There was the starting with the lack of the knowledge of God. Bakit po? Ito po ay nagsimula dahil sa kawala ng kalaman sa Diyos. Yeah, let's look at this though. Verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge because you have rejected knowledge. Tignan po natin, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulungan ng kaalaman sapagkat itinakwil mo ang kaalaman. Yeah, many Israel people, they forgotten the law of God. They have forgotten the word of God. Maraming mga taga-Israelita ang nakalimutan ang batas ng Diyos. Yeah, some Christians also, they are forgotten God's instru- uh, instruction and God's uh, faithfulness. Marami din pong mga Kristiyano ang nakalimutan ang Diyos at nakalimutan ang ma- pagiging matapat ng Diyos. Yeah, many Israel people, they forgotten, they have forgotten God's love and everything. Marami pong mga taga-Israelita ang kinalimutan ang pag-ibig ng Diyos at ang lahat. Uh, you know well, uh, in the Bible, the early church uh, in the time of the early church, uh, when you look at the Acts chapter 2, uh, you can see the many, uh, many situations of the, the, their fellowship. 
Kung titignan po natin sa Gawa Kapitulo 2, doon po natin makikita ang mga ehemplo ng pagiging pag, pagkaroon ng fellowship. In the times of early church day, many brothers and sisters, they always, every day, they want to come to church, they want to eat together, every day they want to fellowship together, every day. Sa panahon po noong, noong sa iglesia, maraming mga brothers and sisters ang gustong pumunta sa church na gustong makipag-fellowship sa church araw-araw. Yeah, even though they don't have enough food, they want to share in the food and that they're sharing the spiritual food. Yeah. And then they slowly slowly they are growing. At kahit wala po si wala po silang pagkain, sila ila sinishare po nila yung kanila mga pagkain at sila ay lumalagos, lumalagos sa pananampalataya araw-araw. How can they spread life will be was that grown? Because they have they really wanting to know the knowledge of God. Bakit po ang kanilang pananampalataya ay lumalago? Sapagkat may puso silang gustong makilala o lubusang makilala ang Diyos. So whenever they are gather together in the fellowship, they realize how much God loves us, how much grace of God huh? uh, always affect me. Kaya pag sila ay nagtipon-tipon para sa fellowship, nare-realize po nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Yeah, that's why God was working so powerfully among them. Kaya ang Diyos gumagawa ng makapangyarihan sa kanila. So saving 3,000, one time preaching, 5,000 people were saved, just one preaching. Katulad na lang ng 3,000 ang naligtas sa isang, sa isang beses na pag-preach at 5,000 na naligtas sa isang beses na pag-preach. Yeah, because they really want to close to God. They really want to know the knowledge of God. Dahil, so, they close, very closely, very intimately. Dahil lubusan nilang naunawaan at nakilala ang Diyos ng lubusan. Okay. Hosea chapter 6, verse 6. Buksan po natin sa Hosea, kapitulo 6, versikulo 6. Okay, I will read it. Sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay ng pagkakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na sinusunod. Yeah, for I desire mercy and not sacrifice the knowledge of God more than burnt offerings. Sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay ng pagkakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na sinusunog. Many Jewish was mistaken. They thought if they bring the sacrifice, they are, uh, they are giving uh, brought to God the animals, maybe God would be happy, but no. Maraming mga hudiyo ang nagkamali. Akala nila na ang pagbibigay alay o pagbibigay handog na, sinusun na sinusunog ang nagpapal nagpapaligaya sa Diyos. Ngunit hindi po. God really want to not their sacrifice, not their animal. They really want to their true heart. Ayaw ng Diyos ang di gusto ng Diyos ang kanilang mga alay o yung mga hayop. Kundi gusto ng Diyos ang kanilang mga puso. That your heart is the more important of anything else, rather than any animal sacrifice. Ang iyong puso po ang pinaka importante maliban sa ilang sa ibang bagay. Yeah, so I desire birds, not the sacrifice. Kaya ang sinabi po ako ay nalulugod sa katapatan kaysa alay. Actually, the sacrifice of animal it's not the uh, satisfied God. Sa, pag, sa totoo lang po, ang pag-aalay ng mga hayop ang hindi, hindi nasisiyahan ng Diyos. So God said, give me your heart. Kaya sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Give me your heart, my son. Give me your heart, my daughter. Anak ko, ibigay mo sa akin ang aking puso. Yeah. So we have to know God more and more. We have to know God better. Kailangan nating mas makilala ang Diyos. Gusto nating makilala ang Diyos. Yeah, we are Christians and we are God's children. Tayo po'y mga Kristiyano, tayo ay mga anak ng Diyos. So we have to know our Father God. Kaya kailangan nating mas makilala ang ating Panginoong Ama. So so that we can talk about our Father God to the people, to the brothers and sisters, to the unbelievers. Upang ating may pahayag ang tungkol sa ating ama, sa mga tao, sa mga brothers and sisters, at sa mga hindi... And we can share in the, our Father God, what He has done for us. At atin din pong may pahayag ang, ang kung ano ang ginawa ng 
Diyos para sa atin. So knowledge of God is the what we should have, the what we have to learn again and again. Ang pagkakilala sa Diyos ang dapat na sa atin na kailangan nating matutunan ng paulit-ulit. Okay, let's turn to Psalm chapter uh, Psalm chapter 63 verse 8. Buksan po natin sa awit kapitulo 63 versikulo 8. Okay, Psalm chapter 63 verse 8. Mga awit kapitulo 63 versikulo 8. Okay, fathers, group members, everybody, let's read all together. Pasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang kaluluwa ko sa iyo'y nakatangan, inaalalayan ako ng iyong kanang kamay. Okay. My thumb follows close behind you. Your right hand upholds me. Ang kaluluwa ko sa iyo'y nakatangan, inaalalayan ako ng iyong kanang kamay. Yeah, my thumb follows, not just the following, but close behind you. Ang kaluluwa ko ay nakatangan sa iyo ay nakatangan. Yeah. We want to be close to God. We want to draw near God. Gusto nating mapalapit sa Diyos. Gusto nating lumas, lumapit sa Diyos. Yeah. So, your right hand uphold me. Inaalalayan ako ng iyong kanang kamay. Yeah. It's like the God has our hand in His hand. Tulad na lang na tayo hinahawakan ng Diyos sa ating mga kamay. So we are walking hands in hand with God. Tayo po ay naglalakad na magkahawak ang kamay sa Panginoon. Yeah, so we uh, I really hope that you experience God's help more in your life. Ako po ay umaasa na magkaroon ng bagong karanasan ng tulong ng Diyos sa aking buhay. Okay, let's look at verse 7. Uh, Tignan verse po natin sa versikulo 7. Okay, I will read it. Babasahin ko po, sapagkat naging katulong kita at sa lilim ng mga pakpak mo'y umaawit ako sa tuwa. Yeah, God is helping us. So it is the God who is the take care of us. And then, it is the God we are living to do today. Tinutulungan tayo ng Diyos, inaalagaan tayo ng Diyos, ang Diyos ang dahilan kung bakit nabubuhay pa tayo hanggang ngayon. Uh, without God, we cannot live even, we cannot survive even one day. Kung wala po ang Diyos, hindi tayo mabubuhay kahit isang araw. Yeah. So, Deuteronomy chapter 4, uh, after 40 years uh, in the wilderness, this is uh, what they learn. Uh, Deuteronomy chapter 4 and 4. Pagkatapos sa Deuteronomy kapitulo 4, pagkatapos po ng apat na pong taon sa ilang, ito po ang kanilang mga natutunan. Yeah. When you see the Deuteronomy chapter 4 and 4, uh, I will read it. Babasahin ko po. Ngunit kayong humahawak ng matatag sa Panginoon ninyong Diyos ay buhay na sa lahat ng araw na ito. Yeah, but you who held fast to the Lord your God are alive today. Ngunit kayong humahawak ng matatag sa Panginoon ninyong Diyos ay buhay na lahat sa araw na ito. Yes, many but wishy, they assert the Bahar, the idols. Marami po sa mga Hudiyo ang naglilingkod kay Be Baal na isang just Josan. Yeah, many of the Jewish they serve the Baal idols, so God killed 20, 24,000 people. Marami po sa mga Hudiyo ang sinasamba si Baal, kaya pinatay sila ng Diyos na mahigit kumulang 24,000 katao. But some are really, really worshiping God. So, in the verse 4 say, you who held fast to the Lord your God. Ngunit may mga tao naman po na Lubusang naglilingkod sa Diyos, kaya sila ay nabubuhay sa Diyos. And that you are alive today, even one of you. At kayo ay nabubuhay hanggang ngayon. Yeah, every one of you. So that's why uh, we are alive. Basta bawat isa po sa inyo, kaya at kayo ay nabubuhay ngayon. Yeah, always God is taking of us, right? Mm. Kaya tayo ay inaalagaan ng Diyos. So we need to holding, huh? Oh? Word of God. We need to hold the grace of God, love of God. Kaya dapat po nating panghawakan ang pag-ibig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Uh, when you see the when you check when you see the Old Testament, there is the one of the character uh, which I respect so much. May isang character sa lumang tipan na labis kong ginagalang. The Shama. Ang kanyang pangalan ay Shama. Do you know the Shama? Kilala niyo po ba si Shama? Yeah, he was the great uh, great uh, general. Isa po siyang magiting na general. He was, uh, he was the one who fought against the Palestines alone. 
with the, uh, when everyone uh, fled. Siya lang ang nakikipaglaban sa mga Pilistino na nag-iisa nang tumakas ang lahat. Yeah, if you are if you are really pr- uh, lose the lose in the Jesus Christ, and it doesn't matter even anybody was uh, uh, anybody didn't follow the Jesus Christ. If you lose in your face, lose in the Christ, you will be alone, and uh, you will get the victory. If kapag kayo ay nakaugat kay Jesus Kristo, kahit ang iba ay kumawala na kay Hesus Kristo sila ay magkakaro kayo ay magtatagumpay Okay let's turn to 2 Samuel chapter 23 Buksan po natin sa ikalawang Samuel kapitulo 23 chapter 23 verse Ikalawang Samuel kapitulo 23 Okay 2 Samuel Chapter 23, verse 11, 12. Uh, there's no time, enough time. So let's look at the screen and then just listen the follow the uh, word of God. Okay, I will read it. At kasunod niya si Shama na anak ni Age na hararita ang mga Filisteo ay nagtipon sa lehi na kinaroroan ng isang perasong lupa na puno ng lentihas at ang mga tauhan ay tumakas sa mga Filisteo. Ngunit siya'y nanatili sa gitna ng taniman at ipinagtanggol ito at pinatay ang mga Filisteo at ang Panginoon ay gumawa ng isang dakilang tagumpay. Yeah. When they are fighting, every bed, every, everyone, every soldiers already, they fled. But only the this general Shema was alone. There's no one else. Nung sila nakikipaglaban, ang lahat po ng mga sundalo ay tumakas at itong si Shema ang natira na nakikipaglaban magisa. Yeah. Why they are everyone, every soldiers? Why they fled? Because they when they saw many troops of Palestinians, huh? the soldiers, so many soldiers of the Palestine, they are fled. Bakit po sila tumakas? Dahil nakita po nila ang hukbo ng Filistiyo, sila ay natakot. But Shema, Shema, he was alone fighting against the Palestine. At si Shema ay nag-iisang nakipaglaban sa mga Pilistino. Yeah. So maybe he thought like this, God is always with me. He didn't, he did not forget it. He always remembered, God always with me. Again and, and again and again. So God is helping us. God is helping those to faithfulness. Siguro na isip niya kasama niya ang Dios. Lagi niya po itong natatandaan. Paulit-ulit na tinutulungan ng Dios ang mga matapat sa kanya. When you check the, when you look at the, some brothers sisters in your church, there are few members. There are few member, members are really praising God. Worshiping, truly worshiping God because they are faithful, faithful. They are faithful so, uh, uh, because of their faithful, uh, they, uh, their members, so the church is growing. Kung inyong titignan sa inyong church, may mga kakaunting brothers and sisters na naging matapat sa Diyos, lubusan na nalaglilingkod sa Diyos at dahil sa kanila, ang church ay lumalago. Uh, when you look at the verse 12, uh, he, verse 12, um, he stationed himself in the middle of the field without anyone around him. Kung titignan po natin sa versikulo 12, ngunit siya nanatili sa gitna ng tinaman at ipinagtanggol ito at pinatay ang mga Filistiyo. At yeah. ang Panginoon ay gumagawa ng isang dakilang tagumpay. Yeah, he was defending the land. He was fighting for God to the Lord. Impinagtanggol niya ang lupain at siya nakipaglaban para sa Diyos. Yeah, both of us are victory, great victory. At sila'y nagtagumpay. His heart was for God. Sapagkat itinoon niya ang kanyang puso para sa Diyos. Do you know this word? The, if I perish, I perish. Alam niyo po ba ang katagang ito? At kung ako'y mamamatay, ako'y mamamatay. Yeah. This is the, the, the Esther said, right? If I perish, I perish. Ito po ang sinabi ni Esther, nga kung ako'y mamamatay, ako'y mamamatay. Actually, Esther want to give whole whole her heart, true heart to God. So he praying to God. That's why God saving whole their nations. Sa, pag, sa totoo lang po, si Esther, gusto niyang ibigay ang kanyang buong puso sa Diyos. Kaya, niligtas ng Diyos ang buong, ang kanilang buong lupain. 
So let's remember God hates the those who are double-minded, double-minded person. Tandaan po natin, kinasusukla, kinamumuhian ng Diyos ang may salawahang pag-iisip. God love only those who are single-minded. Minamahal ng Diyos ang may nag-iisang pag-iisip. Okay, let's turn to Proverbs chapter 23 or 26. Tignan po na, natin sa kawikaan, kapitulo Okay, verse 23 Chapter 23, verse 26, I will read it. Babasahin ko po, Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasidang iyong mga mata sa aking mga daan. My son, give me your heart. Let your eyes observe my ways. Anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay at magmasidang iyong mga mata sa aking mga daan. Really, do you, can you feel in the God's heart? Nararamdaman niyo po ba ang puso ng Diyos? Yeah, God only want to your heart. My son, give me your heart. Gusto ng, gusto ng Diyos ang iyong puso. Kaya sinabi niya, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Uh, I just remember some, some uh, last year or last two years ago also, sometimes when you have a summer retreat, we can hear some about uh, some sisters, some brothers. May natatandaan po ako sa isang summer retreat, may naririnig tayo tungkol sa, mga, sa isang sister or isang brother. So who member said, uh, this time, Pastor, I cannot attend the summer retreat because there's no one who caring about my dog, my pig, my uh, chicken. May mga miyembro na nagsasabi, di po ako makakadalo sa summer re- retreat ngayon, Pastor, dahil walang magbabantay sa aking mga alagang aso, baboy at manok. Yeah, basically, because of the my dog and pigs and my chickens, uh, she couldn't come to ch- uh, summer retreat. Dahil sa kanyang alagang aso, baboy at manok, siya hindi makakapunta sa summer retreat. Yeah, I know because some animals, some dogs are very faithful, And uh, you love your dog, and uh, you really want to carry the, the your pigs and your uh, chickens. Alam ko po na may mga aso na napaka faithful sa inyo at mahal nyo po ito at gusto ng alagaan. But I want to ask you, the that kind of person, the brother sister, how much do you love God better than anything else? Ngunit gusto ko pong itanong sa mga ganitong klasing tao, sa mga ganitong klasing brothers and sisters, gaano niyo po kamahal ang Diyos? I know, though you need to take care of your so many animals. Alam ko po na kailangan yung alagaan ang mga alagang napakaraming mga hayop. But if you want to attend in summer retreat, you can find the best way how to care the my animal. From the early, early several uh, several months ago, you can starting How can asking to my relatives? How can uh, let my some someone carrying my animals? Kung gusto po ng puso nyo na makadalo sa summer retreat, makakakita po kayo ng mainam na paraan upang makadalo sa summer retreat. Just listen. Remember, where is your heart? Ngunit tandaan nyo ito. Asan ba ang inyong mga puso? My son, give me your heart. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso. Yeah. Remember, Proverbs chapter 23, verse 26. Tandaan niyo po sa Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 26. You, you know where? Remember, do you remember? There's a two person, Joshua, Caleb, they only enter the land of Canaan. Natatandaan niyo po ba na may dalawang tao lang na si Josue at Caleb na nakapasok sa lupain ng Canaan? All other Jewish who were More than 20 years are older. When they came out of the Egypt, they all died in the wilderness. Ang lahat po ng mga hodyo na may dalawampot, dalawampo ang idad pataas, sila po'y namatay sa ilang. Why? Bakit po? God let Joshua and Caleb enter the blessing land. They land plowing the olive and the honey. Sila'y pinatin sila'y pinapasok po ng Diyos, sina Joshua at Caleb, sa lupain ng gatas at pulot. Everybody was patay. In the wilderness, only Joshua and Caleb, they entered the land of Canaan. Why? 
because they serve God wholeheartedly. Marami, marami po ang namatay. Halos lahat namatay. Ngunit pinahintulutan ng Diyos na makapasok si na Josh, si Josue at si Caleb dahil pinaglingkuran nila ng Diyos ng buong puso. Okay, let's turn to uh, Numbers chapter 14 verse 24. Buksan po natin sa bilang kapitulo 14 versikulo 24. Okay, Numbers chapter 14 verse 24. I will read it. Babasahin ko po, ngunit ang aking lingkod na si Caleb sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang espiritu at sumunod ng lubos sa akin ay dadalhin ko sa lupain ng kanyang pinaroroonan at aariin ng kanyang mga binhi. The God gave him piece of the land, the special part. Siya'y binigyan ng Diyos ng lupain, isang special na parte. The why? Bakit po? He has followed me fully. Shay lubusang sumunod sa akin. Yeah. He has followed me fully. Fully meaning the 100%. Shay lubusang sumunod sa akin, isang daang porsyento. Yeah, this man Gale, he fully follow God, not partial obedience. Partial obedience is disobedience. Ito pong taong si Caleb, shay lubusang sumun- sumunod sa Diyos at hindi bahagyang pagsunod kundi lubusang pagsunod. Ang bahagyang pagsunod ay pagsuway. Uh, let's think about this. If you obey God only 50%, where's the honor of 50%? Kung kayo po'y sumunod sa Diyos ng 50%, nasa na po yung kalahati? Yeah. You can obey 50%, but another 50%, you are not obedient to God. Kaya niyo pong sumunod ng 50%, ngunit yung kalahati po, yung ibang 50%, kaya, kaya ninyong hindi sumunod sa Diyos. Yeah, that's what King Saul did. Yan po ang ginawa ni King Saul. Yeah, King Saul did not follow God fully. That's why he failed. Si Haring Saul, hindi siya sumunod ng lubusan sa Diyos, kaya siya ay nagkamali. He died in the battlefield with the, his, two, uh, his sons. Because he killed him. Siya ay namatay sa gitna ng labanan kasama ang kanyang mga anak dahil pinatay siya ng Diyos. His heart was not devoted to God fully. Ang kanyang puso ay hindi nakataon, nakatuon sa Diyos ng lubusan. So please remember this word, the fully. Tandaan natin ang salitang ito, yeah, because, lubusan. Because he has a different spirit in him and has followed me fully sapagkat mayroon siyang ibang espiritu sa kanya at sumunod sa akin ng lubusan. Okay, let's turn to Psalm chapter 119, verse 113. Awit 119, verse 123. Nawa 113. Okay, do you know how many verses are there in the Psalm chapter 119? Alam po, nyo po ba kung ilan lahat ng mga versikulo ang nasa Psalm 119? Can you guess how many verses uh, fathers members? Total, 176 verses. May 176 ka verses po. Mm. Just remember, the, the, longest, the longest chapter in the Bible, tandaan, Psalm chapter 119. Tandaan nyo po ito na ito po ang pinakamahabang chapter nga, sa Biblia, ang awit kap- Kapitulo 119. Okay, okay, today I will look, just want to look at this verse, 113, verse 13. Okay, let's read it all together. Pasahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang kaisipan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. Yeah. I hate the double-minded, but I love you, Lord. Kinasusuklaman ko ang mga taong may salawahang yeah, kaisipan, don't... ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. Yeah, don't be double-minded. Huwag maging taong may salawahang kaisipan. You should pay undivided attention into God. Dapat kang mabayad sa Diyos sa pagkakaroon ng hindi maihiwalay na pansin. That's how you success. That's how you become successful in your Christian. Ganyan kayo magtatagumpay. Ganyan kayo magtatagumpay sa inyong buhay Kristiyano. Yeah, there's a one young man who come to uh, came to king who was so wise. May isang matalinong binata ang lumapit sa hari. The young man was asking king, 
How can I be successful in my life? At siya ay nagtanong, Hari, paano ako magtatagumpay sa aking buhay? The young man said, I want to be king, I want to be rich, so I want to be success. Gusto kong maging mayaman, gusto kong magtagumpay. The king said, okay, I will give you the basket full of the water, the basket full of water, uh, but uh, just uh, put it on your head and then go to the marketplace and then come back to me. At sinabin at sinabi ng hari, okay, bibigyan kita ng basket na puno ng tubig at ilagay mo sa iyong ulo at pumunta ka sa palengke at bumalik ka sa akin. Okay, just go to the marketplace and then just go around, take around and then come back to me. But if you spill one of drop of the water from the basket, you will die. Pumunta ka sa palengke, umikot ka at bumalik sa akin. Pero ngunit kung may isang patak ng tubig ang matapon sa iyong basket, mamamatay ka. So young man said, yes, king, but I'm very worse, I was in trouble. Kaya sinabi ng binata, oo po, oo po, hari, ngunit ako'y nasa kaguluhan. Because in the marketplace, there are so many people, so many things, so... How he but he put his basket with the water on his head. Dahil may maraming tao sa palengke, kaya nilagay niya ang basket na may tubig sa kanyang ulo. And then he was carrying it in the very clouded place, and then multiply but and then come back without uh, drops of water, so any drops of water from the basket. At ito'y kanyang dinalas sa mataong lugar at ito'y dumami sa loob sa ulo niya at bumalik siya na walang natapon na kahit isang patak ng tubig. The young man came back to the king and then said, Okay, king, I come back. So tell me, what is the secret of the success? At ang binata ay dumating at sinabi, Oo, hari, bumalik na ako. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang sekreto ng pagtatagumpay. The king asked the young man, What did you see the in the marketplace? Ngunit sina, sinabi ng hari, tinanong ng hari sa binata, ano ang iyong mga nakita sa palengke? A king, I didn't see anything else. Because in the marketplace, you know, there are so many interesting things. So, like selling things, many things. Huh? Kaya, But, su yeah. kaya sumagot ang, mga, ang binata, wala, hari, wala akong nakita. Wala akong nakiha, nakita na anuman sapagkat ang palengke ay may maraming interesadong bagay. Marami silang mga bagay na ibinibenta. Yeah, if you, I drop the one, one of the drop, one of the, uh, one drop of the water in the basket, uh, I will be patay. So, I didn't see anything else. I didn't see anyone in the marketplace. Kung may isang patak ng tubig ang matapon sa basket, ako ay mamamatay, kaya wala akong nakita, wala akong nakitang sino man. So, I don't remember anything else in the marketplace. Wala po akong naalala doon sa palengke. The king said, that's how you create the success. Ngunit sinabi ng hari, sinabi ng hari it, sa kaya sabi ng hari, ganyan ang paggawa ng pagtatagumpay. Yeah, if you focus your heart to what you do, You will be success. Kung nakatuon ang iyong puso sa iyong ginagawa, ikaw ay magtatagumpay. Yeah, it's the exactly same. It's a true our Christian life. Katul katulad na katulad rin po yan sa totoong Kristiyanong pamumuhay. Yeah, love your God, your with all your heart, all your soul, all your mind. Isi Ibigin mo po ang Panginoon yung Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong mong pag-iisip. So, if you want to success as a Christian, just focus fully, you dear fully your heart to the God. Kung gusto nyo, bong, kung gusto nyo pong magtagumpay sa inyong Kristiyanong pamumuhay, ituon nyo po ang inyong ng buong puso mo uh, sa Diyos. Yeah, don't think about other things. Just focus on your God, your Lord. Huwag po kayong mag-aala sa ibang bagay, kundi itoon nyo po ang inyong puso sa Diyos. So, and then, how much can you feel the God's heart when you're reading Bible, when you listen sermon? Gaano nyo po nararamdaman ang salita ng Diyos kung kayo'y nag, kayo nagbabasa ng Biblia o di kayo'y nakikinig ng sermon? 
How much did you get uh, some uh, grace of God when you attending a bind fellowship? Gano po, gano po karami ang nakukuha yung biyaya ng Diyos nung kayo'y umaten sa fellowship? Yeah, you know, you know well, when you abide in the church, uh, there's a church is the body of Christ. So, when you abide in the church, uh, you will grow. You can, you can feel the grace of God, love of God. Alam nyo po, alam na alam nyo po na kung kayo'y mananatili sa Diyos, kay Kristo o ang ang iglesia ay katawan ni Kristo kayo'y manatili sa iglesia kayo'y matili kay Kristo kayo'y mag mararamdaman nyo po ang biyaya at pag-ibig ng Diyos I have one question may isang tanong po ako do you know why you are not growing as a Christian? alam nyo po ba kung bakit di kayo lumalago bilang Kristiyano? why your faith still the same last year? Kung bakit ang iyong pananampalataya ay katulad pa rin ngay- noong nakarang taon hanggang ngayon? Why shouldn't happen in your life? Na, da, hindi po dapat ito mangyari sa inyong buhay. Actually, the, some members are going backslide, back a world. Sa totoo lang po, marami po ang mga membro na tumalikod. The why? Bakit po? Because they are district, uh, distracted. They are focusing something else. Sila po ay na-distract at sila po ay nakapokus sa ibang bagay. Yeah, when you look at the verse 113, I had the double-minded. Kung titignan nyo po sa versikulo 113, may salawahan, sila ay may salawahang pag-iisip. But I love your law. I love word of God. I, I love will of God. Ngunit minamahal ko ang kautusan ng Diyos. Yeah, it is the true answer. Ito po ang totoong sagot. So, if you don't know, Oh, true heart God just uh, meditate again verse 113 I hate the double minded I love your Lord kung kayo kung kayo kung kayo po ay nag, kung kayo po ay kung wala na po kayo kung kayo po ay nagdududa i, bu, pagbulay-bulayan nyo po ng paulit-ulit ang 113 okay let's go to 2 Timothy chapter 3 and 5 Tignan po natin sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 5. Okay, this is the today last two words. Ito po ang ating last verse. Okay, let's read all together. Pasahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Yeah. Having a form of godliness, but denying its power, and f- from such people, turn away. Na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yeah. Having a form of godliness, uh, only form from not our, not from the heart, from the, uh, just a form, hypocrisy. na may anyo ng kabanalan sa anyo lamang at wala sa puso ito po ay anyo ng pagkukunwari yeah, they came to church every Sundays with their best dress as soon as they leave the church the building they are talking about the worldly thing they have they don't think about the God's will pumupunta sila sa church sa linggo na suot ang kanilang magagarang damit ngunit pagkalabas o pagkailis nila sa church building sila'y nag-uusap ng mga makamundong bagay Right away, when they left the church, they don't remind the, what they learn. So just forget it, everything. How can they are growing their Christian life? Pag sila lumabas na sa church, nakakalimutan po lahat, nakakalimutan po nila ang lahat nila, nilang natutunan. Kaya paano sila lalago sa kanilang buhay, Kristiyano? Even you are born again Christian. If you are not remind, if you are not remember some word of God, some sermons, what you learn, you can say your name, Sunday Christian or church core. Kung kayo po ay totoong ipinanganak na, kung kayo po ay totoong ipinanganak na Kristiyano, ka, kung hindi niyo po natatandaan ang mga natutunan niyo sa sermon, matatawag po kayo ng mga Sunday Christian or church goer. Why you don't have the passion to God? Bakit wala kayong pag, pag-ibig para sa Diyos? Just remember, having a form of Godless but denying it power. Na natandaan nyo po na may anyo ng kabanalan ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Yeah. 
you just act like Christian because you already saved through the blood of Jesus Christ. But how can you get the power? Kayo ay gumagawa katulad ng isang totoong Kristiyano dahil kayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ngunit paano kayo lumago sa inyong Kristiyanong pamumuhay? Yeah, whenever you are reading the Bible, listening the sermon, uh, attending the fellowship, uh, you should uh, pray to God. God, give me the, your heart. Give me your grace. How much I want to remind again how much you love me and how much you gave us the, your grace. You should always remind like that. Kung kayo po sumali sa fellowship, nagbabasa ng Biblia, dapat nyo pong ipanalangin na bigyan kayo ng Diyos ng puso na mas makilala siya ng lubusan. And that you should be heard. You should be served the Lord wholeheartedly. At dapat kayong sumunod sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Yeah, serve the Lord wholeheartedly. Na may pusong lubos na naglilingkod sa Kanya. Yeah, don't be double-minded. Wag kayong magkaroon ng salawahang pag-iisip. Yeah, don't be double mind, the focus on to the Lord. Wag kayong magkaroon ng salawahang pag-iisip kundi kayo mag-focus sa Diyos. And then God will blessing you, God will guiding you, and then you will be more faithful next year. At at kayo ituturuan ng Diyos, gagabayan ng Diyos, biyayayaan ng Diyos, at kayo magiging mas matapat sa susunod na taon. And then let's make your resolution. Next year, What your target? What is your purpose? What's your goal for next year, 2021? At tayo po'y gumawa ng resolution kung ano ba ang target o goal natin sa susunod na taon. Okay, so this is time we have a lot of days. Not enough days, 2020. But if God will give, God will give the blessing, you will live again one year, 2021 years. So what is your goal? And then make a Uh, make a list your goal. At ngayon po wala na po tayong sapat na araw sa 2020 kung bibigyan pa po tayo ng biyaya ng Diyos na mamuhay ulit, bibigyan tayo, niya tayo ng isang taon upang mamuhay ulit, gumawa po tayo ng listahan sa mga goal po natin bilang isang Kristiyano. Let's start again as a Christian. Tayo magsimula ulit bilang isang Kristiyano. Let's start to repay God's grace to God. Tayo, tayo magsimula ulit na gantihan ng Diyos. Let's praise God. Let's glorify God. Atin po siyang pupurihan at luluwalhatiin. Okay, that's all. Let's all pray. Tayo po'y manalangin. Our Lord God, thank you so much guiding us, leading us all the time. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa paggabay sa amin sa bawat oras. Today we are here to listen your word. Kami po ay naparito upang makinig sa inyong mga salita. Lord, we want to serve you with all our heart. Panginoon, gusto po namin paglingkuran ka ng buong puso. We want to glorify you in our life until Jesus' second coming. Naninuwalhati ka sa aming buhay hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Please, Lord, because of the fear, we don't want to mix with worldly, thing, worldly things. Nawa Panginoon, dahil po sa takot, ayaw po namin makahiliwilo sa mga makamundong bagay. Satan is temp- tempting us and this world is tempting us, so please protect us from the evil in this world. Kami po ay tin- Kami po, si Satanas po ang gustong sumisira sa aming buhay. So that we can serve only you until Jesus' second coming. Naway protektahan niyo po kami sama-sama sa sasalimbitan ito upang kami po ay makapaglingkod sa inyo hanggang sa muling pagdating ni Jesus. Thank you so much for the all this online new year retreat together 2021. Panginoon, salamat po sa online new year retreat. Naway gabayan niyo po ngayong 2021. The please guide us how to live next year as a Christian. Naway gabayan niyo po kami kung paano mamuhay sa sunod na taon bilang isang In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Yesu Cristo, ito yung aming dinadalangin. Amen. Amen. Okay. Magandang araw po mga kapatid. Ngayon po ay mapapakinggan natin ang mga patuto at presentasyon mula sa Father's Group ng iba't ibang churches. Pakinggan po natin kung paano sila sinubok at paano nila nalampasan ang mga pagsubok na kanilang naranasan sa kabila ng pandemya na kanilang kinakaharap. 
Si Brother Vicente mula sa Manila Central Church ang magpapahayag patungkol sa kanyang kaligtasan, evangelism at sa kanyang buhay, pananampalataya. Ako nga po pala si Brother Vicente ng Masbel. Uh, Nasaid po ako noong November 9, 2018 sa pamamagitan po ng kanyang mahalagang lugo. Uh, tinubos niya po yung lahat kong mga kasalanan. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ah, kanyang habag na tinubos po ang lahat kong kasalanan. Kaya nung mula po nung naligtas ako, uh, nagpatuloy po ako na naging evangelist po ako para masig din po yung pamilya ko, lalong-lalo na yung mga kamag-anak ko at mga kaibigan. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon na uh, hanggang ngayon na uh, nagpapatuloy ako. Iniingatan niya yung aking Christian life na lalo pa sana kaming lumago. Uh, kasi po dati, nung wala pong pandemic, makakaunti uh, lang po yung member, member, ng, member ng Masbel. Uh, sa ngayon po, uh, sa tulong ng Panginoon, kahit po may pandemic, eh, hindi po nagaling lang na mag-evangelize po kami. Ngayon po, uh, mas lalo pa po kaming lumago. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon sa mga pastor, sa mga kapatiran, sa tulong po nila na mga pananangin na lalo pa po kami tumatag sa aming pananampalataya. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa Panginoon. Uh, yun lang po ang aking testimony na sana kahit na may kapigatian, may pandemic, hindi po sana maging hadlang yun sa aming buhay kristano. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Vicente. Naway ang iyong katapangan at pagpapayag ng Ibanghelyo sa kabila ng pandemya maging kalakasan sa ibang kapatiran. Nandito naman po si Brother John Pitello mula sa Quezon City Church. Pakinggan po natin kung paano siya nakapanatili sa church sa loob ng walong taon at kung paano niya na-evangelize ang kanyang kapatid sa kabila ng pandemya. Uh, magandang araw po mga kapatid. Ako po si John Petelo ng Quezon City Church. Uh, Unang-una sa lahat ay nagpapasalamat po sa Panginoon na ako po yung narinito. Pinigyan niya po ng uh, buhay ng walang hanggan. Pinaunawa niya po sa akin ito. At uh, gano'n na rin po sa pagkakataong ito na binigay niya upang uh, magpahayag po ng aking uh, testimony sa inyo. Unang-una sa lahat ay uh, naisip po po nang sabihan ako ni Pastor Ed na John mag uh, brother John mag testimony ka ay uh, naisip ko po na baka hindi po ako marapat dapat na magpahayag sa ganitong kalaking pagkukulong sa New Year's retreat ngunit uh, pinanalangin ko po ito na nawa po ay uh, maayos ko pong ma masabi ang aking uh, testimony po ako po ay na born again noong uh, May 25, 2012. Pero hindi ko po, narinig ko ito 2010 pa po. Kaya po hindi po, ganun, ganun kabilis no? na naunawa ako ng lubusan itong Ebanghelyong to. Subalit uh, sa biyaya na rin ng Panginoon po, ay uh, luminaw po sa akin noong narinig ko po yung sa Isaiah 53 na ipinasan niya ang lahat ng aking kasamaan sa Kanya, sa Panginoon. Kaya po, doon po luminaw ang lahat na na-realize po na wala na talaga ang kasalanan po. Kaya maraming salamat po. Ngayon naman po sa aking Christian life, ay uh, ako po yung nagpapasalamat dahil sa, sa tagal po, no? almost eight years, ay more than eight years na po ako nandito sa church. Uh, hindi po niya ako pinabayaan na uh, mawala dito sa, sa kanyang biyaya. Kung sa akin lang po, sa katigasan ng ulo ko, marahil ay wala na po ako dito. Kung kung babalik ako po, talagang biyaya po ng pangdaman na uh, nandito po ako uh, in spite of kung ano-ano ang natigasan ng aking ulo ay siya po ay nandito at tinutulungan ako magbago araw-araw. Na natili lang po ako at patuloy na, na nakatulong po sa akin yung pakikinig ng mga sermon po at pananatili at pagpapendership. Yun po talaga yung pananatili at patuloy na pakikinig ng mga sermon. Recently po, ang isang nangyari ay hindi po ako makapaniwala Itong pandemic, kung kailan pandemic, ay na-evangelize ko po yung kapatid ko. No, na masasabi natin na we're not on speaking terms, pero sa biyaya ng Panginoon, ay uh, kung kailan pandemic, ay 
na na i-share ko po yung uh, DVD yung ating recorded no Bible seminar na na kay Pastor Junli na ginanap din sa Penn City Church na may may reflex lang na ibigay ko kakatanong niya sabi ko wag mo na akong tanungin hindi ko masagot lahat ito panoorin mo to dahil dito po siya po ay kasama ko na sa church kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na totoo ang sinasabi ng Bible na kahit kaaway mo ay maging kaibigan sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kaya po muli po ako po ay nagpapasalamat sa inyo at humihili ng panalangin din na ang the rest of my family masip din po at uh, patuloy akong manatili at gamitin ng Panginoon sa kanyang mga gawain dito po sa church. Muli po, salamat po muli at glad God bless po. Maraming salamat po, Brother John. Ngayon, pakinggan naman po natin ang inihandang awit ng Father's Group mula sa Kabiti Charts.
Ayan, maraming salamat Kabiti Charles Choir. Choir na po ang tawag sa kanila gawa ng uh, napakaganda ng kanilang presentasyon. Ayan, nawa uh, magpatuloy tayo mga fathers group sa ating uh, pakikipag-participate uh, sa mga gantong gawain at tayo po ay uh, nakapagbigay papuri sa ating Panginoon. Maraming salamat muli. Pakinggan naman po natin si Brother Arnold mula sa Malolos Church na magpapahayag ng kanyang salvation testimony. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Brother Arnold Yusandi ng Malolos Church. Ako ay naka-attend ng Bible Seminar noong July 28, 2017 at doon ko rin naunawaan ang patungkol sa kaligtasan ng aking mga kasalanan ay nilinis na uh, 2,000 years ago nung namatay ang ating Panginoong Isokristo doon sa Cruz Matalbaryo kung saan ay tumigis ang kanyang mahalang dugo para sa aking mga kasalanan. Kaya maraming maraming salamat na ako ay nakaunawa sa ganong turo at ang aking mga kasalanan ay wala na at hindi na rin ito aalalahanin ng ating Panginoon. At ganun din, ito ay hindi na rin mawawala sa akin. Ito ay manatili hanggang sa kanyang pagdating. Kaya ako ay nagpapasalamat sa tulong ito sa Life World Mission Philippines na kung saan sila ang pinanggalingan ng ganitong toro. Kaya... Yung mga turo na dating aking natutunan kasi dati na rin akong uh, nakakapag-attend ng mga pagsisimba sa mga sinasabing born again Christian. Kaya yung mga turo na dati kong natutunan ay, ay nalaman ko na mali pala, hindi pala sapat yung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoon ng ganun lang na hindi naman ay paliwanag may di tungkol sa kaligtasan. Kaya sa ngayon ako ay mayroong pasani na bahagi ang ganong turo kasi sabi doon sa 1st John 2 ang kaligtasan ay hindi rin hindi lang para sa akin bagkos ito rin ay para sa sandiputan. Kaya kinakailang ibahagi din ang ganitong turo patungkol sa kaligtasan at isa rin siya nagbibigay bagabag sa akin na kinakalayan kong ma-evangelize yung aking mga kapatid na kung saan ay hindi pa sila nakaunawa ng ganitong turo yung patungkol doon sa laking pulubi na kung saan si Lazaro at yung mayaman na kung saan ay parehas na silang namatay at ang sabi doon nakita ng mayaman si Lazaro doon sa kandungan ni Abraham na kung saan ay maganda ang kanyang kalagayan samantalang ang kalagayan niya ay siya ay nasa kalagayan ng pagdurusa. At isang nakita ko doon ay nakilala nung mayaman si Lazaro. Eh paano pala kung ako ay nandoon sa magandang kalagayan samantalang yung aking mga kapatid ay naghihirap doon sa kalagayan ng mga hindi ligtas. Kaya sabi nung mayaman, puntahan ni Lazaro yung kanyang mga kapatid na nandun pa, buhay pa, kaya kailangan uh, malaman nila na mayroong uh, paghihirap na daranasin yung hindi mga ligtas. Kaya purihin ang Diyos na sa ngayon ay uh, unti-unti na babahaginan ko ang aking mga mahal sa buhay, aking mga kapatid na kung saan ayaw ko silang mapunta sa kalagayan ng Uh, may pagduro sa kaya maraming maraming salamat sa uh, turong ito sa patungkol sa kaligtasan na aking uh, natang Maraming salamat po Brother Arnold Sunod naman po si Brother Ray mula sa San Jose del Monte Church Pakinggan po natin kung paano siya nagkaroon ng kaligtasan at kung paano sinubok ng pandemya ang kanyang pananampalataya Magandang araw taga San Jose del Monte Chats nagpasalamat ko na ko na naiyayahan ako ng Bible Seminar makikinig ng salita ng Diyos year 2019 October 
nagpasalamat ko na po na sa pamagitan ng dugo ni Kristo naligtas ako o na po ka na akong pasalamatan sa Panginoon kasi dami na akong simbahan na daluhan dito na lang na ako na ito sa ito charge na ito ang katuluhanan ano 66 years old na ako o oh, hanggang ngayon sa buong buhay ko dito lang ako yun na tuklasan sa buong buhay ko o oh, lumagot yung pananampalataya ko nakaakay ako ako ng mga tatay na lumalulong sa sibahan na hanggang ngayon nagpapatuloy sila sa nakikinig ng salita ng Diyos o oh, tapos na ako ng patalamatan sa Diyos sa buong buhay ko hindi ako na magalimutan o oh, maura ka ng mga kapatid dagang salamat po uh, ingat kayo mga kapatid Maraming salamat po, Brother Ray. Ngayon naman po, isa sa kapatid natin mula sa Marilaw Charts ang magpapahayag ng kanyang testimony. Kanyang ibinahagi ang mga kahirapang kinakaharap niya nang nagkaroon ng pandemya. Magandang araw po mga brother and sisters. Ako po si Derhel Trinidad ng Marilaw Church. At ako po ay nakatanggap ng aking kaligtasan noong March 31, 2018. At uh, ito po ang aking testimony na ibabahagi sa inyo bago po ng pandemic. Uh, ang aking naging buhay kristyano bago po ng pandemic is bilang isang kristyano, alam naman po natin, bilang isang kristyano or bilang isang tao is hindi na wala sa <coughs> buhay natin yung problema. Hindi lang problema sa spiritual, hindi lang problema sa financial, pati rin po sa spiritual. Noong mga panahon na tayo nalalamig, lalo na kung tayo ay nalalayo sa ating church o hindi tayo nakakapanig ng salita ng Diyos. Pero sa awan naman po ng ating Panginoon Diyos, eh, ako po ay uh, hindi niya pinababayaan, hindi niya inilalayo sa Kanya. At patuloy niya akong pinapalakas at uh, yun din naman po ang aking uh, madalas na ipinapanalangin. At ang aking naging buhay kristyano nung uh, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng lockdown, is mas lalo pa po naging komplikado at mahirap dahil uh, nung open pa po is may time nga na hindi pa tayo nakakatin ng church eh, paano pa po kaya nung talagang nag-lockdown at hindi na tayo makalabas ng bahay pero kami po ng aking asawa eh, patuloy na nananampalaya tayo at uh, pinapalakas ang aming buhay uh, kristyano at isa rin po sa pinagpapasalamatan ko ng aking asawa ay isang masigasig na masigasig sa kanyang pagiging isang buhay kristyano at siya po ang isa sa mga tumutulong sa akin at nagpapalakas sa mga panahon ako po ay nanghihina at ang aking New Year solution lang po eh, mas lalo pa po akong uh, tumatag mas lalo pa po akong maging matibay at malakas magkaroon ng maraming kaalaman upang maibahagi ko at makapanghikayat din po ako ng mga kaluluwang naliligaw at may bahagi sa kanila ang isang magandang balita at isang biyaya na pigay sa atin ng ating Panginoong Jesus. At yun lamang po ang aking maibabahagi sa aking testimony sa araw na to at maraming maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid. Ngayon, pakinggan naman po natin ang inihandang Bible Memory Verse Recitation ng Father's Group mula sa Marilaw Church.
Génesis capítulo 1, versículo 1 at 2. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. At binalot sa kadiliman ang kalaliman samantalang ang, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilo sa ibabaw ng mga tubig. Awit Kabalata, Sintonisay, Talata, Labing Dalawa. Ano ang aking susuplit sa Panginoon? Sa lahat niyang kabutihan sa akin. Marcos chapter 10 verse 15. Ito na yung nga na sinasabi ko sa inyo. Ang sino mang hindi tumanggap sa kakarayan ng Diyos, natulad sa isang maliit na bata, ay hindi makakapasok doon. Kawikan Habanata 27, Talata 1 Huwag mong ipagyabang ang kinabukasan sapagat hindi mo alam kung ano ang dadalit ng isang araw. Awit 119 verse 105 Ilaw ng pako ang salita mo, iwan ang kasalandas ko. Ecclesiastes 5 verse 10 Siya mang humihibig sa labi ay hindi masisiyan sa labi o siya mang humihibig sa kayamanan na may pakinabang ito man ay walang kabuluhan. Unang Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 23 Pinanganak na kayong muli, hindi ng binhing na sira, bagpos ng walang kasiraan, sa pamagitan ng buhay at ng tiling sa ita ng Diyos. Hebreo 9 Kapitulo Versikulo 22 Sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililingis ng dugo. Kung walang pagtalak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. John chapter 9 verse 5 Habang ako ay nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. Philippians 1.21 For me to live is Christ and to die is gain. Ayan po, napakahusay ng uh, father group ng uh, Marilao Church. Kahit sila po ay busy, alam po natin bilang father, uh, pag-memorize pa rin sila ng verse. Isa pong uh, pagpapala iyan sa ating uh, church at uh, nawa magpatuloy ang bawat uh, fathers, hindi lang sa kanila at sa buong uh, church sa Pilipinas na makapag-memorize ng mga verse at ito ay isang uh, kalugod-lugod na gawain para sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Mula naman po sa Quezon North Church, pakinggan naman po natin si Brother Jaime 
kung paano siya nakatanggap ng kaligtasan. Ako po si Brother Jaime Glico. Ako po'y naligtas noong 20, 20 ng April 14 uh, dito po sa uh, Quezon City Church, Kalo North Caloocan. So, nakita ko po yung pagkaiba nung nagseminar po ako na dito po natuklasan yung mga lahat ng katanungan ko sa buhay na nabago po ang aking pananaw. Alam po ninyo na ako noon ay marami po akong inaatinan ng mga church at saka nakita ko yung pagkakaiba talaga dahil wala doon ng aking inanap hindi dito ko lang po nakita ang tunay na kaligtasan sa Bible na seminar na ito nagpasalamat po ako sa Diyos dahil nakita ko yung pagbabago noong time na ako po yung nagsasambahan tapos magulo yung ano ang aking uh, isipan pero ngayon po mapayapa na po so salamat sa Diyos na nakita ko yung pagkakaiba at pagbabago sa aking buhay ngayon uh, ang iniling ko lang ngayon na ako ang nais ng Diyos na ako po ay uh, bigyan niya ng uh, mahaba pang buhay na maglilingkod po ako sa Kanya kung anong nais na ibig ko na mag lilingkod sa kanya na mag-evangelize po so happy po ako ngayon na nakita ko yung uh, resulta sa aking kaluluwa na ako po yung naligtas na so aking pinanghawakan ngayon na na resibo doon sa na paghugas ng dugo ng Panginoong Hesus doon sa Ephesus 17 at saka Hebreo 9:12 salamat po salamat sa Dios maraming salamat brother Jaime Mula naman po sa Lapidary Church, si Brother Mark, pakinggan po natin kung paano mula sa makasanlibutang pamumuhay ay nakatanggap siya ng kaligtasan at ipinangaral ang Ibanghelyo sa kanyang mga mahal sa buhay. Mandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala po si Brother Mark. Naligtas po ako noong August 28, 2020. Dati po ako ay Nasa San Libutan na, na yung nagkikahit po sa akin na sambahan po na makinig. At sabi po nila na pag nakapakinig po ako na pag nabautismuhan, makaligtas na po pag ako nanatili sa kanila pong sambahan. Ngunit patuloy pa rin po sa uh, ang aking katawa na sa mga gawain na pagsugal, pag-iinom, panigarilyo, at mga sa bahay aliwan. At may, may nag-evangelize po sa akin na isang brother na makinig ng Bible Seminar. Naunawaan ko po doon na nasa hinapunan pa lang po ako ng aking ina na sa miserabling makasalanan na po ako na mapupunta po ako sa walang hanggang impyerno. Ngunit po sa session 5 na nawaan ko po doon na tinubos po ako ng dugo ni Iso Cristo magpakailanman. Ang gagawin ko pa lang at yung nagginawa ko dati, tinubos na po ng Panginoong Iso Cristo. Ngayon po, eh, bilang na nawaan ko po yung Bible Seminar, tungkulin ko po na mag-evangelize. Ngayon po, namumuhay po ako na Ibanjilize ko po yung mga iba pang tao at naibanjilize ko rin po yung aking mga magulang, kapatid, asawa. Pinapanalangin ko na magpatuloy pa rin po ako sa aking pumuhay bilang Christian life na mag-ibanjilize ng iba pa pong naliligaw na kaluluwa. Maraming salamat, Brother Mark. Pakinggan naman po natin si Brother Rayson mula sa Tansa Church kung ano ang naranasan niya nang hindi siya nakadalo sa church sa loob ng mahabang panahon at kung paano niya naunawaan ang kahalagahan ng pananatili sa church. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Brother Rayson, galing po sa Tansa Church. Maraming salamat po. At sa kabila po ng pandemya ay nakapagdaos po tayo ng retreat. Naligtas po ako noong August 2009. 
Ang araw na iyon ay naunawaan ko po yung biyaya ng Diyos na ginawa po ng Yesu Cristo doon sa cross na siya po ay nagdanak ng kanyang mahalagang dugo para po doon sa kapatawaran ng aking mga kasalanan mula pa simula hanggang makas. Nampalataya po ako doon kaya makakapunta po ako sa langit. Sa akin naman pong Christian life ay uh, mula po ng araw na ako'y naligtas hanggang sa ngayon po ay marami po akong pinagdaanan sa aking Christian life. Uh, isa na po dito na nagkaroon po ako ng tunay na pagsisisi sa harapan ng Diyos bilang anak niya. Uh, sa pagsisisi po ngayon, nakanasan ko po na nawala po ako sa church ng uh, matagal na panahon. Nasa isang taon din po. Uh, nagkakom po ako ng disiplina dahil nga po uh, nagkasala po ako sa Panginoon at sa church. Uh, nung panahon na iyon ay hindi po ako nakakadalo sa church at wala, wala rin po akong fellowship sa brothers and sisters. Doon ko po lubos na naunawaan yung hirap ng hindi po nakakadalo, yung hindi po nagkakaroon ng fellowship sa brothers and sisters, napakahira po pala. Iba po yung uh, may nakakausap ka na tungkol sa mga gawain sa Panginoon at yung mga patotoo ng mga brothers and sisters na magbibigay kalakasan sa iyo. Iba po yung uh, karanasan ng ganun. Kaya nung panahon po na nasa disiplina ko, tungko po mas lubos na naunawaan na ano ba yung, yung kahulugan ng pananatili sa church o pananatili sa iglesia. Hindi sapat yung pakikinig lang sa bahay, pakikinig lang sa pamagitan ng mga video. Uh, iba pa rin po yung nandong ka sa grupo ng mga ligtas na sabay-sabay kayo nakikinig and after nun pakinggan mo yung kanilang testimony na yun yung magbibigay ng kalakasan sa iyo uh, iba pa rin po uh, mas naunawaan ko doon na hindi talaga mabubuhay yung isang kristyano na hindi siya mananatili sa church dati po kaalaman sa akin na kapag ka, hindi ka nanatili sa church ay wala kang magagawa sa John chapter 15 na kung kayo hiwalay sa akin wala kayong magagawa at eh alam ko lang siya na pero yung yung malalim na kahulugan niya ay hindi ko siya ganun naunawaan dahil nga hindi pa ako nawawalay sa church mula noon nung nawalay ako sa church doon ko mas lubos na naunawaan yung hirap ng wala sa pananatili sa sa church, sa grupo ng mga kasama ng mga ligtas. Kaya uh, isa din po itong naging uh, kalakasan sa akin sa uh, masasabi ko po na malaking tulong sa aking Christian life yung pagpalo ng Diyos sa akin dahil doon ko po mas nakilala yung uh, kahalaga ng church at doon ko po mas uh, naramdaman yung pag-ibig ng Diyos sa aking Christian life. Uh, Siya lamang po. Uh, maraming salamat. Nga po, lahat po tayo ay sama-sama po manalangin para po sa retreat na ito. Nga po, magibigay kalakasan po sa bawat isa ang mga toto. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Brother Rayson. Mula sa Santa Maria Mission Branch, pakinggan naman po natin ang patuto ng ating kapatid, si Brother PJ, at kung paano niya ipinagpatuloy ang kanyang Christian life sa kabila ng pag-uusig ng kanyang naranasan. Magandang araw po, mga kapatid. Ako po si Brother PJ Canceran. Naligtas po noong June 14, 2018. Mula po sa Santa Maria Mission Dance. Salvation test naman ko po mga kapatid. Noon po ay kabilang po kami sa isang denomination na Christian. Acceptance po ang kanilang panaan ng kaligtasan. Isang hapon po noon, 
hinahanap ko po ang asawa ko at ang aking anak. Kasi po, may prayer meeting kami noon sa dati namin church. Nahanap ko po sila sa bahay ng isang kapatid na kasalukuyang po silang nanonood ng session 3 ng Bible Seminar. Kasama po nila ang kanilang lolo. Sabi ko po noon sa aking sarili, mukhang maraming kaalaman na mapupulot dito kaya nakinood po ako at hindi na po kami tumuloy sa prayer meeting at sa session 4 po doon ko po naunawaan sa harapan ng Diyos na ang tunay ko po kalagayan sa harapan niya at sobra po talaga akong natakot ng mga oras na yun at, at sabi, nasabik na po mapanood ang session 5 doon ko po naunawaan ang tunay na kahala, kahulugan ng sakripisyo at mga parusang sinapit ng Panginoong Yesus sa Cruz. Sobrang kagalakan ang naramdaman ko ng oras na yun. Wala po nang naligtas ako. Hanggang sa ngayon po mga kapatid ay nagpapatuloy po sa buhay kristyano sa kabila po ng mga pag-uusik sa amin dito. Lalo na po noon dahil inuusig din po kami ng dati naming church na sinasabihan pong kulto dahil po sa TV o DVD lang po kami nanonood at wala daw po kaming pastor. At wala daw kaming pastor, subalit nagpatuloy po kami sa aming pagtitipon. Nung panahong nabigyan na po kami, ng pagkakataon makapunta sa Ortigas Church upang makadalo ng All Saint at New Year's Retreat, nagkaroon po talaga kami ng kakaibang kagalakan ng mga kapatid. Talagang ramdam po ang pagkilos ng banal na espiritu sa bawat isa. At sa mga fellowship, ramdam din po ng mga kapatid ang kagalakan. Nitong pademya at mga sakuna na dumating po sa amin dito sa Santa Maria, Isabela, Mission Brands, nandun pa din po ang pagkilos ng Panginoon sa magmagitan po ng pagtulong ng mga kapatid sa isa't isa. Alam ko po, nung oras na yun, ay sobra talaga akong nanghina at ni hindi man lang po makapagbasa at walang fellowship at sa gabi lang po talaga ako nakakapagdasal. Hinihiling ko po na isama niyo po ako sa inyong panalangin, mga kapatid, sa aking buhay pananampalataya. Vision ko po ngayon 2021 ay matapos ko po ang buong Biblia na mabasa at naway ang banal na espiritu po ang gumabay at kumulilos sa aming buhay pananampalataya upang magamit din po sa banal na gawain ng Diyos. At vision ko rin po sa na magkaroon po ng pastor at church building po rito sa amin yung pagkakaloob ng Panginoon. Ninais din po na magpatuloy ang mga kapatid rito sa Mission Brands. Yung mga kapatid po na nawalay, naway makapagpatuloy sila at makapag-abay sa, sa church upang lumago po at yung Wednesday sermon po na uh, maibalik po pati na rin po ang fellowship din po dito upang sama-sama po kaming lumago sa pananampalataya yun lamang po marami pong salamat mga kapatid maraming salamat brother PJ Maraming salamat po mga kapatid na nagbahagi ng kanilang patotoo at presentasyon naway naging mapagbiyaya po ang mga patotoo at presentasyon na inihanda ng mga kapatid para sa iba-ibang fathers group members at naway maging kalakasan ito ng bawat isa para sa pag-evangelize at pagharap sa mga pagsubok at pag-uusig na kanilang kakaharapin.